hapa Vega account nataka mnelehusu kabla sijaleka mheshimiwa Ososi ni mpe mheshimiwa Ladu dakika moja tu mheshimiwa Ladu dakika moja tu Asante Asante bwe Hello Asante bwe Asante mheshimiwa Andai wacha nione watu wa Rwanda kwa mahewa mrembe bosi mrembe kandi Asante mimi naitwa mheshimiwa Ladwa vile mmesikia nikiwa mbunge wa Nairobi nataka tu mheshimiwa Andai uniruhusu sembe mama wawili kwa sababu baba kwa hapa Rwanda kule Nairobi baba ame support jamii yetu kama waluya tutakusupport na roho yetu yote kwa sababu umesimama na jamii ya waluya na umeonesha kwamba wewe unatupenda na hapa juu uko na sifu, uko na mheshimiwa oparanya na yujin kama na hao sisi leo tutatuambia kama ni twende state house ni kuenda tutangoja kama ni kusimama hapo nje tutasimama yale umesema kwa siku 14 tutaiheshimu na wewe kama kiongozi wetu tutafuata mimi nitakuja 27 Nuombe kiti ya governor county ya Viga. Mungu abariki. Aya 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 mheshimiwa Viga kwa chama ya ANC. Mimi nimekuja hapa kwa jambo moja tu kuungana na familia ya my friend ambaye namuita Mwifwa. Mnajua Mwifwa? Mamaka alitoka Vihiga. So ni Mwifwa wangu. Na tena ni rafiki yangu mkubwa sana ambaye tumeanza kufanya na ye kazi vizuri. Na mimi nasema tukishikana hivyo kaunti yetu ya Vihiga itaenda mbele. Mimi leo nimekuja tu kula ugali. Hakuna mambo mengine. Nimekuja kula ugali lakini bwana Umbima umenituma. Umenituma. Na mtu ambaye ametumwa akifikisha message si ni mzuri. So message tafikisha lakini usipige mwe messenger. Messenger ni wakupeleka. Mimi kwanza niwaambie asante sana kwa kuchagua mheshimiwa Maungu. Vile vile asante Mheshimiwa Raila Kura wakati wa uchaguzi uliopita Asante sana kwa kutuletea huyu mwanaume ni mpia 
sababu ya ile trip ya state house sasa mimi ni acting mp wa game na also acting mp wa bondo na leo nimefika sababu huyu mjumbe wenu rafiki yangu sana mlimchagua juzi amefika bunge ameshika kazi na yeye pia ni one of our soldiers ambao amekataa kwenda kusalamia William Ruto Nataka na niombe watu wa Rwanda mshikane na huyu mjumbe na mimi kama ndugu yake mkubwa pia tutafanya na ye kazi kwa karibu kuhakikisha kwamba ajenda yenu pale bunge imehakikishwa. Ime ya mwisho baba ulishinda uchaguzi 2022. Lakini Chebukati alitangaza ule president fake. Na huyo president fake ameshindwa na kufanya kazi. Ndio maana the cost of life has continued to go up kila kitu iko juu. Sasa ile kitu baba tunaomba ni kwamba utufuki utupeleke state house. Wangapi wangependa kwenda state house hapa na baba? Ya mwisho wakati president Uhuru Kenyatta alikuwa president, budget yake ya state house ilikuwa 4.5 4 billion. Asante sana. Irene, just wave. Come come and wave. Waone Nyamira, sura ya Nyamira alafu tuandike singing to ourselves. Asante sana. Watu wa Rwanda mko salama. Kwa niaba ya Kenya Young Parliamentarians, pale ambapo mimi na Dick tuko katika hiyo kikundi, ningetaka kuambia asanteni sana. Mmeleta kijana mbaya anajua kazi. Na watu wa Rwanda nikikumbuka mara mwisho tulikuwa hapa tulipokuja na baba kutafuta kura. Baba aliwahakikishia kwamba single mothers atawachunga na kila mtu atapata elfu sita. Lakini kwa sababu wale watu waliiba kura ya baba wanakuja wanawadanganya na miatano ambayo hata yezi wasaidia, si ndio? Mkataa hiyo maneno na mkae gangari nyuma ya baba, nyuma ya viongozi wa azimio kwa sababu vile ambavyo uh, aliyetuhubiria alisema a good name is better than earthly uh, possessions. Na shukuru sana na Mungu awabariki. Aya, aya, aya. Si kila mtu ataongea na Bulindo. Aya. Kutoka Kamega. Uko sawa? Asante sana. Wacha na leke Senator Ososi. Aje azungumuze na wachu wake. Asante. Aya. Aya, aya. Baba Raila Amolo Udinga Party leader wa DAP ndugu yangu Eugene Wamalwa Deputy party leader wa chama chetu cha ODM ambaye ni former governor wa Kakamega mheshimiwa Oparanya wabunge MCS viongozi wa makanisa wakiongozwa na bishop mambo ya baba mheshimiwa maungu ni ndugu yangu yeye ndio mlichagua na mimi leo nataka kusema ukweli unajua wakati wa kura mimi nilikuwa natembea na ndugu yangu Chris Omelele kwa sababu tulikuwa kwa chama cha ODM lakini nyinyi watu wa Rwanda 
Mukasema mbunge ni nani? Simulisema mbunge ni maungu. Na mimi nikagundua hata watu wa makanisa wote wameenda huko. Hata kule kwangu majirani wote wakakuwa kwa maungu. Sasa mimi ni nime nime nimekubali hiyo uamuzi wenu. Kwa mbunge ni nani? Na mimi nimeamua tunafanya kazi na mheshimiwa maungu ingawa wetu na mheshimiwa maungu mimi nataka kuombea kiti hapa leo yule mheshimiwa maungu mimi naomba mimi naomba kwa sababu tuna barabara hapa kaunti ya Vihiga ambazo zimelala kama ile ya maseno kombewa ambayo baba alipitisha pia waandae wakati na Weka mheshimiwa maungu kwa ile kamati ya barabara na kusafiri. Hizo <laughs> mabarabara zimalizike, si ndio? Jambo na pili. Watu Wangapi wako na njaa? Imeletwa na nani? Kwa hivyo mimi kama seneta wenyu mimi siwezi nikaunga mkono wale watu ambao wameleta njaa kwa wananchi wetu niko njaa Mimi nitasimama na baba na baba ulisema siku kumi na ine. zimepunguka sasa ni 13 days kama iko jemedari ambaye atakufa na wewe kwa hiyo vita wa kwanza ni Godfrey Oso na mimi tuna watu wanashinda wakinipigia simu ati wananiambia ati wewe uache kutembea na baba ati sijui watafanya nini kwangu nataka kuambia leo mbele ya baba mheshimiwa Ososi sio mtu wa kuuzia uoga mimi nitasimama na baba Wameuzia gava na utichiro uoga ayuko hapa leo. Mimi naambia gava na wewe ni rafiki yangu na wewe ni mnyore kama mimi. Mimi kama seneta mimi nakuletea pesa juzi nimepitisha shilingi milioni miaine on Thursday ya kufanya maendeleo hapa county. Mimi nakwambia pesa ambayo naleta hapa inatosha kufanya maendeleo Hakuna haja kwenda kuzunguka kwa corridors za mawabu, wa, wa, mawaziri wa hii serikali bandia. Pesa usozi ataleta, si ndio? Watu wa Rwanda wamekubaliana na mimi wangapi wanasema usoti umesema ukweli pamoja na seneta uso na pia tumepata speaker sasa bahati yetu iko ha hapa sasa mimi nitatembea na baba 
Nitafanya kazi na yeye hata hiyo ngombe yetu ambayo imeibwa. Tutaenda kutafuta na yeye hiyo ngombe tuirudishe. Mnakubaliana na mimi? Sasa sitaenda kwa mengi kwa sababu siku ya leo ni maungu yangu inakuja. Ambapo nitawaambia asanti kwa kunipigia kura kama seneta wenyu na mimi nawachapia kazi kule senate vilivyo. Na kwa sababu baba aliniheshimu akanitengeneza mimi ndio mwenyekiti wa public investment committee kule bungeni kuangalia pesa ambayo inatumwa kwa account. Hebu pigia baba makofi. Baba tunasema asanti wewe ni rafiki yetu juzi umekuwa na sisi hapa Luanda baada ya wiki moja umerudi tena huko hapa. Tutatembea na wewe kama watu wa Vihiga County kusonga mbele. Asanteni sana Mungu awabariki tutaonana tena siku ingia na asanti. Nikonja tasiezi karanga uwe hai shagala bagala Haya haya nimepewa kazi hapa tunaoheshimiwa we, MCS wamechelewa Nataka mkuje hapa mseme jiri Hamjambo tena ah, Mimi na shukuru kwa sherehe ya leo Na nataka kuambia mweshmua maungu Ni asanti sana kukumbuka hawa watu Ambao walitupigia kura Sina mengi ya kusema Naomba tu Tuendele kufanya kazi pamoja Na watu wote Tuweze kushikana mukono Kusaidia hii inchi ambayo inaendelea kusambaratika. Asante sana. Sema tu jina na usalamia. Asante, Kafadari, asante. Kwa sababu ya saa. Pati leader wetu Raila Amolo Dinga. Mweshimiwa maungu, guest of honor. All protocol of Zabs. Wanainji walwana na wasalimi wote hamjambo. Majina yangu ni Manoa Karega Mboku. Majority leader Viga County Assembly. Jambo moja tu kwako baba na kuomba. Tafadhali sukuma hii serikali kabisa. Hao waza... wanaambiwa walipe sijue ilefu kumi ndio watoto wao waso mweshimiwa sonko asante 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 kwa ba etu mp wetu viongozi ambao wame jumuika siku ya leo na sisi hapa seneta wetu na wasalimu nyote hamjambo mbare mwe manyamba abari zenyu Ah, mimi kwa majina wale ambao wanijui ni Michael Lokoba huu ndio sonko wa huku binyore asante ni sana asante sasa nataka sasa tujitayarishe tukaribishe ndugu yetu ndugu yetu ambaye pia na e amesimama na baba kideti e si mwengine ni party leader wa chama cha DAP mweshimiwa Eugene wa Malwa Karibu mwishimi ya yuki Eta wa mzumbu mano mkati umi Mikhali rende pusu wafla Mano webuye international Combination sawi Noma Eva na vata kesu kende Hapuse Mwa kano kava yenye umisha Hapuse Pira ino no tenda se meresia Hapuse Yando lide mwene wabu plano Hapuse Eva sare vante su kende Hapuse Mwyo kuno mwere umanyanga Hapuse Mwa mama yu Nina 
nione salamu za dik maungu engineer mbunge wetu wa Luanda Asante sana kutukaribisha hapa Na kwanza nianze kwa kushukuru ndugu yetu mbunge wenu engineer Dick Maungu Sababu yeye amekumbuka tarehe tisa mwezi wa nane ninyi watu wa Luanda mlitoka mapema mkampa kura Wanasema Yesu aliponya wengi lakini ni mmoja alirudi kusema asante. Na kijana wenu Dick amerudi kusema asante kwenu. Sisi marafiki zake tumekuja hapa tujumuike nanyi. Kwa niaba ya azimio tukiongoza nianze kwa kushukuru ndugu yetu mbunge wenu engineer Dick Maungu sababu yeye amekumbuka tarehe tisa mwezi wa nane ninyi watu wa Luanda mlitoka mapema mkampa kura wanasema Yesu aliponya wengi lakini ni mmoja alirudi kusema asante na kijana wenu Dick amerudi kusema asante kwenu sisi marafiki zake tumekuja hapa tujumuike nanyi kwa niaba ya azimio tukiongozwa na kiongozi wetu baba Raila Molo Dinga tumekuja pia kusema watu wa Luanda watu wa Vihiga asanteni sana kutupa kijana huyu wanasema kuzaa mwana ni kazi kuzaa mwana si kazi kulea mwana ndio kazi Ninyi sasa mmezaa kijana ambaye ni mbunge. Hii miaka mitano mtamlea. Nimesikia ndugu yangu akisema hapa hapa huwa mlei kwa miaka mitano, mchilwa mlimlea kwa miaka kumi, si ndio? Otiti lo kumi. Huyu pia mtamlea. Sisi pia tuko hapa kusema asante. Kwa mheshimiwa Raila Odinga kukubali aje awe mgeni wetu siku ya leo umemkaribisha mmekaribisha baba ni juzi tu tumekuwa hapa tulienda kwa mazishi ya profesa magoha kuja hapa Luanda niliona furaha sijawahi kuona mlipeona baba mkaona uhuru kenyata mkatusimamisha hapa Luanda kulikuwa na furaha kubwa sana wakati huo huo Injinia Maungu akasema atakuwa na sherehe hii siku ya leo. Baba na timu yetu ya Azimio tulikuwa tunaelekea Mombasa. Tungekuwa huko wikendi hii kufanya ile baraza la wananchi kuzungumzia masuala nyeti yanayoguza wananchi wetu. Lakini aliposikia kijana wenu ana hii sherehe. Baba aka cancel ile mambo yetu ya Mombasa akasema aje awe nasi siku ya leo tunasema hiyo ni heshima kubwa sababu kwa azimio yeye ndio baba wetu sisi zote tuko pamoja yani azimio baba ni mmoja tuko na wamama wengi kuna mama wa ODM kuna mama wa DAP kuna mama wa jubili kuna mama wa na Kenya so baba ana mama wengi lakini watoto wote wa azimio ni wake, si ndio? Hilo ndio jambo limetuleta hapa siku ya leo. Na nishukuru engineer Dick Maungu. Sababu hawa wabunge wetu wa azimio. Sisi tulishinda Kenya kwanza kwa wabunge. Wabunge wa azimio ndio wengi. Ikija kwa magava na kaunti za saba. Baba aliongoza tena tukawa na governors wengi. Wenzetu wa Kenya kwanza kazi yao imekuwa sasa wanunue governors wa azimio eti warudi upande wao ndio wawe wengi lakini zaidi wanatafuta wabunge usiku na mchana wako wananunua wabunge wa azimio lakini leo nina furaha nikija hapa nyumbani nikiwa Luanda siku ya leo kusema watu wa Luanda 
mmetupa mtoto ambaye ana msimamo kali sana huyu Dick Maungu wamejaribu kumununua amekataa amesimama kidete makofi kwake jamani na sisi tuwaomba wale wabunge wenzake sababu ni rahisi sana for you to be called to state house for you to go and uh, fight for deals but this country is where it is today because their leaders who refused to fight for deals but fought for higher ideals that is why siku hii tukija hapa demokrasia yetu iko hatarini na tunahitaji wabunge kama engineer Dick Maungu wabunge wa msimamo to defend our democracy kutoka eneo hili letu tumekuwa na viongozi shupavu Kenya ikibadilika ni sababu ya viongozi kama Martin Shikuku wabunge ambao walikuwa na msimamo wakakataa kununuliwa yule Masinde Mliro wa Malwa Kijana George Captain na wengine waliotembea na Jaramogi na Raila na Rubia na Matiba hao ndio waleta mabadiliko Kenya because they were principled they were patriots they were not profiteers wanaenda kutafuta pesa eti waweze kufanya deals kwa niaba yao so leo we are here to celebrate them before Rwanda as one such leader following in the great footsteps ya viongozi wa ambao walisimama hapo mbele sitaki niseme mengi niseme pia wakati tunatoka hapa leo western tuko na baraza la wananchi hapa Kakamega kesho tukitoka Kakamega tunaelekea kule Kitale tuna baraza la wananchi sababu nchi hii wananchi wako wanaumia tuko na wachache ambao wako kule state house wao wanachukua Kenya imekuwa kama kampuni yao binafsi eti wanasema hao ndio shareholders main shareholders na ninyi wengine ati hamuna shares sisi tuko tunasema Kenya hii ninyi wananchi katiba ya Kenya inawapa uwezo wananchi ndio wenye nchi you are the main shareholders tuko pamoja ndio sababu ninyi mkiumia mkilia nimesikia mambo ya CBC hapa mnasema hamuna pesa ya kununua locus muko nayo kweli ile mafuta imepanda boda boda akija kukubeba leo lazima aongeze pesa sababu mafuta imefanya nini imepanda sukari imefanya nini imepanda school fees imefanya nini imepanda hata stima ambayo walisema disemba hawatapandisha imefanya nini imepanda nyuma ya siku 14 sisi tumesema kama wanaazimio tunangoja filimbi ya baba siku zimebaki moja sasa yeye akisema in 11 days time kama bei ya unga haitashuka bei ya sukari haitashuka sitima na mengine hayatashuka si tutasema hao watu wa Kenya kwanza wameshindwa na kazi na wakishindwa na hiyo kazi waende wasiende waende wasiende hebu nione mikono mnaosema wasiposhukisha bei ya unga na fees waende mumeamua baba akiwaita mtaitika tutatembea pamoja kama wanaazimio tulete mabadiliko asante kunisikiza nataka nilete ndugu yangu oparanya na sisi na oparanya tumesema tutasimama na baba eneo hili la western hatutatingizika kamwe tuko pamoja mtasimama na sisi ndugu oparanya karibu tukaribishie baba mgeni wetu aishma sikia leo
basi mimi kwanza vile mnajua nikija hapa kila siku paka nikumbuke historia ya mimi na wanyore vile mnajua mimi nilisomea hapa Busakani primary changazo wangu alikuwa anaoleka hapo karibu na Maseno na wakati nilimaliza second school kule Kisi nilirudi hapa Bunyore nikaanzisha hiyo shule ya msaka mi second school kama head teacher wa kwanza wakati huo nilikuwa nimemaliza form 6 na bishop mundia ndiye alifanya mimi kuwa head teacher wa hapa kwa hivyo nikiwa hapa kila saa nikiwa na wanyore mimi najisikia niko nyumbani mlinisaidia kufika mahali nimefika leo tumekuja hapa kupika asanti kwenu kwa kumpikia mheshimiwa Dick Maungu kura hiki tu yako bwana iko chini inaenda inaenda ikianguka Mimi nimemjua bwana Maungu kwa miaka mingi kwa sababu tulikuwa tunafanya na yeye kasi kule Kakamega mambo ya mabarabara akiwa kwa wizara ya barabara ndio wakati tulijuana lakini wakati huo yeye hakuonyesha dalili ya kuwa mwanasiasa lakini alikuja akasimama na kwa Mwenyezi Mungu nyinyi mkampikia kura nyingi kabisa. Mimi mwenyewe nilikuja hapa wakati wa kutafuta kura tulikuwa katika uwanja huu tukitafutia baba kura. Na nataka nimchukuru watu wa hapa mlipika kura nyingi kwa bwana Maungu na pia mkapika kura nyingi kwa mheshimiwa Raila Molodinga lakini mnajua zile za Raila zikifika kule Nairobi zinaenda mahali pengine. Lakini wakati huu tunaendelea kusimama na yeye. Na mimi nataka mbele yenu ni mshukuru kijana wenu Bwana Soti. Ako hapa ameenda. Huyo Soti za sasa na Diki Maungu, yuko wapi Maungu? Hawa wawili sasa ndio wamesimama na baba hapa Viga. Nikitoka kule Kakamega paka niwapikie hawa simu. Niwapikie hawa simu wanijulishe mambo ya Viga. Na mumefanya vizuri kusimama na baba na muendelee kusimama na baba. Asanteni. Na pia Bwana Otichero mambo yake imekuwa ngumu. Waje nikwambie. Tuseme kweli. Tuseme kweli. Unajua wakati huu ukiwa kiongozi vile mmechakuwa bwana Maungu. Paka uwe kiongozi wa msimamo. Tuna viongozi ambao wamechakuliwa katika asimio na wanaenda state house wanapewa kule pesa wakirudi wanasema ati tumeenda maendeleo ukiwa gavana maendeleo gani ambayo wewe unaenda kwa rais na wewe una pesa yako hapa katika county una budget yako na MC wako hapa mimi nimekuwa gavana kule Kakamega Hakuna siku ya mimi nilienda kwa rais kutafuta maendeleo. Mimi nilitumia ile pesa ambayo nilipata ya ushuru kutoka kwa serikali. So round hii 
nyinyi kama wananchi mwangalie wale viongozi ambao hawana msimamo ambao wanaenda huko na wanapeleka tumbo yao baba amepikania nchi hii kwa miaka mingi na wanaendelea kuiba kura yake na mnaona zile shida nyinyi wakati huu mnapitia kwa hivyo ningemuomba abantu banyole msimame na hao viongozi wenu ambao wamesimama na baba ili yale matumaini tunayo tupate maisha yenu iendelee mbele kwa sababu tuna mkutano kule Kakamega ningeomba wakati huu sasa ni mkaribishe mkeni wetu kabla kijafanya hivyo tuna kijana hapa kijana mzuri sana hona robo mosa soketo majority whip kule Nairobi assembly ako hapa kijana anatoka kule busia testo anafanya kazi mzuri akisi anafanya kazi mzuri kule Nairobi kwa hivyo nataka sasa nimkaribishe nataka sasa sisi wote tusimame tumkaribishe baba wetu Raila Amolo Odinga karibu Asubuhi huyu mbunge wenu bwana Dick Maungu aliletwa kwangu nyumbani kule Kisumu na Ombima ya Kwarangani Akaniambia mimi eti ako na sherehe siku ya leo nataka mimi nije hapa siku ya leo Nikamwambia siku ya leo mimi niko na shughuli kule Kakamega lakini akasema ndio napita tu dakika kidogo alafu naenda kakamega. Nikamwambia kama ni namna hiyo mimi nitafika. Unaka Rwanda ni nyumbani kwangu. Nitafika Rwanda. Yaani ni watu wa Rwanda ana kwa ana. Nataka kutoa shukrani kwenu sana nyinyi watu wa Rwanda. Kwa kusimama imara mweka hii yote na sisi. Nyinyi mnasimama imara mkisema mtafanya na mnafanya. Kwa hivyo natoa shukrani sana kwenu. Hapa Luanda mimi si mgeni. Tangu nilipokuwa mtoto mdogo nilikuwa nakuja hapa Luanda. Na jana moja nilikuwa na marafiki hapa. Maganga ukwaro hapa. Nimeona mama hapa hapa amekuja kunisalimu hapa. Tulikuwa na kwenda na jana moja hapa. Pale kwa ambalanyo mwakwe hapo kwa duka mimi nilikuwa na lala hapo kwa hiyo duka hapo alafu kulikuwa iko hapo duka nyingine ambayo ni ya nani dada ya achimaremu achengo niko akona anaitwa uh, uh, nani Margaret Margaret Amolo wa lala 
Hata yeye duka bado yuko mpaka wa leo. Hapo. Isitoshe mtoto wangu amelewa hapo 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 epanga. Hapo hapo epanga. Mimi nyawana hapo. Yuko hata mimi kuna mjukuu hapo. Sio. Alafu nyanya yangu moja alikuwa anatoka hapa hapo bisiekwe. Kwanganyi. Dorka ni wangia. Nyambiche. Yeye alikuwa ni bibi ya bibi ya Raila ambaye mimi nimetajwa. Na yeye ndiye ameleta wachana wengi kutoka hapa kule kwetu Bondo. Malewa huko. Kwa hiyo mimi nikifika hapa mimi niko nyumbani. Na nyanya ya mama yangu vile vile anatoka hapa hapa kwa ni hapa kwa wanyori hapa. Kwa hiyo bibi nikija hapa mimi niko nyumbani. Na furai sana. Lakini nyinyi mmekuwa na msimamo. Nyinyi kila mara mnapiga kura vile natakikana. Sasa huyu mbunge wenu yeye ameingia katika bunge yeye bado kijana namna hii yeye ni injinia kama mimi. Naona yeye ako na maono. Ana kuna maono na vile vile kiona yeye yeye si mtu ambaye anapayuka payuka. Ye na usoti huyu. Usoti sawa sawa kabisa. Kama unataka hawa wawili, hawa sasa ni watoto yangu. Huyu usoti akisimama katika senate na nguruma anakuwa kama simba. Tena ye harudi nyuma akisimba tunaenda tunaenda. Nasema sasa unataka wao wafanye kazi pamoja hapa eneo hii ya vihiga sawa hawa ni watoto wangu huyu ni DAP huyu ni ODM wote ni azimio si ni azimio asante ni sana sasa mimi najua changamoto mbaya ni mko naye hapa najua shida ya maji iko hapa mambo ya maji mpaka tupate suluhu ya kudumu manaki hapa iko mtoriala pale iko na maji mingi na peleka huko ziwani huko Kisumu na hapo iko ngambo ile yala iko ile sea water water inaitwa sibo lakini hapa natakana iwe na mradi ya maji ambayo inatoa maji kutoka mtoriala inaleta mpaka hapa ili watu wawe na, na maji ya fridge na ingia kila mahali hapa. Sinawezekana. Sinawezekana. Yaani tusema sisi tusema tutafanya. Sisi tulitembea pamoja. Na vile mnajua yale yalifanyika sasa inajulikana sakini sasa mnajua hali ya maisha iko mbaya zaidi hapa kwenu nyinyi wote mnalia gharama ya maisha iko mpanda juu mnalia gharama ya maisha bei ya unga bei ya mafuta bei ya sukari kare ya shule sikila kitu mnaenda juu zaidi Sasa vina vijua kuna
Kwa sababu tumesema tunataka wakati wako tayari kuja nyanya mwaka wa leo. Lakini ukweli iko ndani ya ile nyumbu inaitwa sava. Tumesema tunataka hiyo sava ifunguliwe watala muangalie ijulikana kura ilipigwa na mla gani. Tuelewa vizuri? Swaliba. Nataka tuwache waende naye au sisi tuende tukomboe. 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 Ngapi nasema tukomboe nione mkono hapa. Tukomboe. Sisi tumesema tunataka ushindi wetu uheshimiwe na tirudishiwe. Tena vile vile sisi tumesema katika Jamhuri ya Kenya katiba imesema uwezo iko chini ya wananchi wa Kenya. Na wananchi wanaweza kutumia hiyo uwezo wao peke yao direct au kupitia kwa wote ambao wamechagua. Kwa hiyo tunasema wa Kenya wanaweza kutumia hiyo uwezo yao na wataweza kutumia. Ndio sababu tumesema tunataka hiyo mambo ya, 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 ya saba ifunguliwe ili ijulikane kitu gani iko ndani yake. Pili tumesema tutaki bwana Ruto aunde tena tume ya uchaguzi peke yake mpaka sisi tushirikishwe. Tatu tumesema gharama ya maisha mpaka irudi chini ndani ya siku kumi na nne sasa imebaki siku kumi na moja peke yake. Moja peke yake. Ikifika siku hiyo tutaambia nyinyi kujeni. Mtakuja. Mtakuja. Wangapi wako tayari kuja nyone mkono? Sasa. Sisi kama wa Kenya tumesema wa Kenya ni watu ambao ni wachangamfu watu ambao wanafuata sheria tumeambia kwamba nyinyi msizidi kila mara kwa mara kutisha wa Kenya atimbuke na uwezo uwezo ni wananchi wa Kenya peke yao sio nyinyi ati kama serikali tumesema vile vile nataka watoto wetu wapate fursa ya kusoma wakati hii kari ya shule imekuwa juu zaidi vile vile wazazi wamesema ati hii junior secondary imekuwa ngumu zaidi sisi tulisema kwamba tukiingia hiyo itakuwa free itakuwa bure unataka hiyo namna hiyo unataka hiyo namna hiyo tulisema vile vile ati wale watu maskini tutowasaidia wale wamama ikifika wakati ya kuajiri watu wanaajiri watu yao peke yao kabla yao peke yao tumesema kwamba Kenya si mali ya bwana William Ruto na Rigathi Gachieta tumesema Kenya wa Kenya sivyo tumekubaliana Tumekubaliana? Na mko tayari? Watu walionda mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Watu wako tayari nione mikono tena, nione mikono tena. Asante sana. Asante sana wapi makofi ya baba. Tutakuwa tulivu taelekezwa